a todos, sejam bem-vindos a mais um Direto, onde procurarei dar o ponto de situação atual da contraofensiva da conduzida pela Ucrânia contra as posições russas e também contra vários interesses russos ao longo de toda a frente de contacto que existe entre os dois países instaurada neste mesmo momento. Gostaria de começar por uh, pedir... A todos, que... todos sejam bem-vindos a mais um direto. Gostaria, uma vez mais, desculpem aqui a ressonância que deixa o site ligado e que atrapalha sempre esta fase inicial, mas eu gostaria desde já de pedir a todos aqueles que vão entrando, a todos aqueles que mais tarde acabarem por ver o vídeo em diferido, que vão deixando o vosso gosto, vão deixando o vosso like, é extremamente importante para ajudar a promover... Uh, o direto e também ao mesmo tempo o, o vídeo. Uh, gostaria de começar também por agradecer as palavras que me têm deixado, bem como para todos os efeitos, os comentários que continuam a deixar, os gostos, os contributos que têm sido também dados, uh, não só do ponto de vista financeiro, mas também em matéria de partilhas, que o canal continua a crescer, as visualizações também, uh, e isso é extremamente importante para assegurar o sucesso uh, do canal. Eu gostaria ainda de uh, responder, começar por responder aqui algumas questões, uh, nomeadamente uh, e algumas intervenções, mas acima de tudo uh, agradeço todas as palavras que vão deixando de motivação, também de, de apoio e toda essa vossa intervenção. O Sr. Rui Manuel Elias, por exemplo, diz, depois de mais um dia de propaganda, qual o ponto de situação que faz sinceramente desta chamada contra a ofensiva da Ucrânia? Bom... É exatamente isso que eu pretendo explorar por, por esta via uh, no dia de hoje e, para todos os efeitos, uh, começo por vos uh, saudar, uh, porque o Sr. Rui Manuel Elias pergunta se serão verdadeiras e genuínas as imagens de viaturas blindadas ocidentais destruídas. Bom, não, não sei se estamos a falar do mesmo conjunto de imagens que têm sido divulgadas, há inúmeras imagens que têm sido divulgadas uh, nesse aspecto, mas, para todos os efeitos, é também de salientar que há várias imagens que são verdadeiramente genuínas de viaturas blindadas ocidentais completamente destruídas. Há um conjunto de outras sobre as quais eu não devo pronunciar porque não tenho como confirmar a autenticidade das mesmas. Mas temos, de facto, vários Leopard, vários Bradley, portanto, uh, e Arams também, que têm sido destruídos sucessivamente. Aliás, ainda hoje vi que uh, houve uma fonte da Casa Branca que comunicou a sua disponibilidade para substituir uh, e para repor aquelas viaturas que, entretanto, tenham ser uh, completamente destruídas, o que parece, de certa forma, confirmar que, efetivamente, uh, estão a ser destruídas uh, essas mesmas essas mesmas viaturas. Mas, vamos para todos os efeitos aqui uh, ao ponto de situação atual. E eu vou começar por partilhar convosco uh, o mapa que eu já vos tenho habituado uh, ao longo de, dos últimos tempos, para que vocês possam ver também para todos os efeitos qual é a situação que se encontra aqui presentemente. Eu sei que já houve alguém que criticou o facto de não ser possível perceber Uh, qual é que é a área a que eu me refiro uh, no momento em que eu estou a falar, em que eu estou a tentar exemplificar, uh, mostrar qual é que é a área. Eu não sei se vocês conseguem ver ou não uh, o rato uh, uh, a mover-se por cima do, uh, por cima do, uh, do mapa que eu partilho convosco. Não sei se conseguem ver isso, uh, eu estou a tentar mostrar, mas uh, não sei se conseguem ver esse mapa, estou a tentar ver aqui nas imagens do, de, basicamente da ressonância, portanto eu já percebi que não dá para ver o rato e isso por si só, alguém me deixou esse reparo nos comentários, eu desconhecia porque eu vejo o rato naturalmente a passar e a, e a situar os, os locais, mas vocês pelos vistos não conseguem vê-lo. Vou naturalmente encontrar uma forma uh, de conseguir ultrapassar este constrangimento e de no futuro vocês poderem saber basicamente a que zona é que uh, eu me estou a referir. Mas, para todos os efeitos, uh, tem de haver aqui uma forma qualquer de poder sancionar, eu vou descobri-la naturalmente, e para todos os efeitos, uh, aquilo que eu gostaria de uh, especificar, ainda por especificar, respondendo aqui uh, a um conjunto de outras questões que me foram deixando, o Sr. Arnaldo Rodrigues, por exemplo, boa noite, 
que me pergunta, vai mesmo ser fornecido de urânio em publicidade para a Ucrânia? Uh, bom, uh, aquilo que existe é uma peça do Wall Street Journal, do dia de hoje, que uh, alega que a Casa Branca estará na disponibilidade de fornecer projéteis para tanques de urânio empobrecido. Ou seja, seguindo uh, claramente o exemplo do Reino Unido, e, como sabem, essas munições, esses depósitos, essas munições foram destruídos pelos russos aqui há cerca de duas semanas, e... Uh, para todos os efeitos, a Casa Branca mostrou a sua disponibilidade para poder continuar a fornecer uh, o urânio empobrecido uh, para as posições uh, ucranianas e para que os militares ucranianos possam uh, continuar a atacar e, e utilizando uh, estes mesmos meios. Uh, depois a senhora Helena Félix, a quem já dou também uma boa noite, pergunta que leitura faz do convite de Kiev feito a Lula para estar presente na cúpula da... Da, da paz unilateral, uma forma de condicionar o Brasil. Sim, é uma forma para todos os efeitos de tentar puxar o Brasil. Uh, recordo que o Brasil é um dos países fundamentais na, no grupo BRICS uh, e, uh, aliás, não é só fundamental por ser um dos cinco que integram uh, os BRICS, mas porque também a presidência do Banco BRICS, que é uma instituição importantíssima Uh, desta, deste grupo, digamos assim, ou deste fórum que reúne pelo menos não só os, estes, os cinco países que dão nome a este acrónimo, mas também um conjunto de outros que têm interesse em participar uh, no projeto. Uh, a verdade é que, como sabem, a ex-presidente Dilma Rousseff é presidente do Banco uh, BRICS. É ela que dirige esse banco. Uh, e há também uma forma de, para todos os efeitos, por pelo lado ucraniano, conseguir cativar Uh, um país que, por um lado, sim, diz que é contra todo o tipo de conflitos armados, mas, por outro lado, tem uma, uh, um forte pendor e uma maior inclinação, uh, e que é indubitável quanto a isso, relativamente à Rússia. E isso é uma forma também do Presidente Zelensky uh, continuar a insistir em, uh, de certa forma, fazer operações de charme a Lula da Silva como forma de, se não conseguir garantir com que Brasília altere totalmente o seu apoio em favor da Ucrânia, que pelo menos atenue a forma como apoia a Rússia. Isso por si só para Volodymyr Zelensky já é visto como uma vantagem em matéria de política externa seguida pelo, por Brasília. Depois, o que eu gostaria de vos falar, para todos os efeitos, era que hoje, ontem o Presidente Vladimir Putin reuniu-se com uh, alguns militares que participaram na Operação Militar Especial e que estão hospitalizados, visitou-os perto, não sei o que é que dizem por cá sobre isso, mas quase certeza que devem estar a dizer que é um duplo de Putin que está por lá. Bom, se é pouco relevante, a verdade é que fez essa deslocação. E hoje, Putin, após ter uh, tido um encontro que também teve uma aproximação uh, a, a, a repórteres e bloggers de guerra que estão uh, no terreno, ou que já estiveram no terreno, a verdade é que uh, Vladimir Putin, por exemplo, ontem ficou extremamente surpreendido por saber que os militares não estão a receber uh, todas as ajudas e suplementos às quais o Estado russo uh, se vinculou para manter, pelo menos, todos estes militares motivados. Mas uma das questões que Vladimir Putin enfatizou hoje foi a hipótese de criar uma zona de tampão, que eu vou passar a mostrar, portanto este é o estado atual das coisas, vou-vos mostrar uma vez mais um, esta zona uh, que vocês podem ver, uh, aquilo que vocês estão, esta mancha vermelha que vocês conseguem ver neste momento, uh, este território coberto, Uh, é uh, a parte que uh, é a província de uh, Lugansk uh, e, e também nós acabamos por ter depois aqui a zona de fronteira uh, para Belgrado. Uh, portanto, eu vou ampliar aqui, ou seja, a fronteira entre Kharkiv, eu vou uh, aumentar aqui, como veem, temos aqui várias respostas, uh, várias notificações, o que uh, prova claramente que há aqui Muita ação a acontecer. Então, como vem, tem uma linha vermelha grossa e estável, que é a fronteira estável entre 
a Rússia e a Ucrânia. É uma fronteira relativamente sólida e estável. E abaixo, vocês veem aqui um grande nome, que praticamente tapado é onde fica Kharkiv. E depois, quando começarem a subir, vocês veem aqui, já em cirílico, Belgrado. Portanto, que é exatamente, uh, não a cidade, eu repito, eu, eu volto a insistir outra vez neste aspecto. Porque uma coisa é a região de Belgrado, outra coisa diferente é a cidade de Belgrado. Portanto, são coisas distintas. Uh, as incursões ucranianas têm, uh, que atravessaram a fronteira da província, de Har uh, pelo menos Kharkiv, para Belgrado, não visaram a cidade, a capital da região. Aquilo que visaram foi várias aldeias, Uh, já em território russo. Portanto, uh, é muito diferente de dizer que os ucranianos chegaram à cidade de Belgrado. É muito diferente de dizer uma coisa ou outra. Mas, basicamente, qual é que é o plano? O plano que hoje foi sugerido pelo presidente Vladimir Putin foi, uh, ainda sem grandes avanços, mas ainda falado de uma forma muito genérica, é a criação de uma zona tampão. E é curioso porque, uh, se vocês repararem, eu vou tentar ampliar a imagem, já sei que vocês não conseguem ver um, o, o meu rato, mas eu acredito que consigam ver um tracejado cor de laranja, uh, exatamente abaixo da linha vermelha uh, fixa, mas vocês veem aqui um tracejado cor de laranja, abaixo dessa linha vermelha, já aqui mais para o lado esquerdo, que demonstra uh, para todos os efeitos que nós temos um, uh, uma tentativa de uh, disputa territorial entre Rússia e Ucrânia, ainda leve, portanto, quanto mais carregado for, uh, quer dizer que maior e mais intensificados são os confrontos e essa disputa por este uh, território, mas o que eu gostaria de vos dizer é que é exatamente nesta zona, é nesta mesma zona e por aqui fora, ao longo depois de, de uma zona já sul em território ucraniano e também na região de Belgrado, que uh, Vladimir Putin tem uh, intenções de uh, constituir uma zona tampão, ou seja, uma zona que passa a ser monitorizada por forças militares ou militarizadas e que impeça ou que ataque para todos os efeitos qualquer tipo de uh, pretensão de, um, feita ou formulada ou avançada, concretizada por parte de grupos Uh, quer ligados diretamente ao aparelho de Estado militar de, dos ucranianos, quer também ligado a outro tipo de forças paramilitares que sejam inspiradas e, e, e instruídas pelos ucranianos, para impedir que uh, cheguem ao território russo e consigam atacar algum tipo de vila, de aldeia ou até mesmo de cidade, enfim, causar o caos e a subversão em, uh, na região de Belgrado e não só. Quem é que, uh, à partida, se estima que possa ser destacado para uh, dar cumprimento a esta pretensão de criar uma zona de tampão? É exatamente o Grupo Wagner, que eu também já vos alertei aqui várias vezes. Uh, quando nós falamos de Evgeny Prigozhin, e Evgeny Prigozhin é uh, um homem mais do espetáculo, propriamente dito, do que outra coisa, porque diz um conjunto de coisas em público, parece mostrar tensão com o Kremlin, mas depois, logo a seguir, acaba por ser visto como uma personalidade de tremenda confiança uh, de, do governo uh, russo para uh, desempenhar um conjunto de missões. O que é que isto significa? Significa que eu acredito para já que tenha sido genuíno o seu ato de protesto e a sua insatisfação uh, e a sua orientação para que aqueles que são os seus milicianos para que não assinem nem se levem qualquer tipo, quaisquer tipo de contratos de uh, prestação de serviços militares com as Forças Armadas Russas. Eu acredito que sim, porque, como eu disse, isto significa que o Grupo Wagner uh, começa a perder homens, começaria a perder uh, força para, em favor ainda mais das Forças Armadas, transferia o poder de direção sobre o um número significativo ou expressivo de combatentes para o Ministro da Defesa, Sérgio Shoigu, e o próprio Perigógeno perdeu um pouco da razão de ser, um pouco ou totalmente a razão de ser de continuar a dirigir um grupo, uh, um grupo miliciano chamado uh, Grupo Wagner. Porque, uh, se o fizer, vai acabar por perder 
uh, o número de homens e acabar por perder também o valor que ainda acaba por ter para missões, por exemplo, como esta. Que se se vier a confirmar, eu volto a repetir, isto ainda está tudo num estado mais ou menos embrionário. Quer dizer, não está totalmente embrionário. Mas a uma hipótese que está a ser explorada ainda sabem poucos pormenores sobre como é que ela vai ser executada. Mas se, efetivamente, o Grupo Wagner uh, parece-me que pode ser aqui desempenhar uma, uma posição uh, estratégica no cumprimento desse plano de zona de tampão, e, naturalmente, que isso obrigará o Ministério da Defesa a, da Rússia a celebrar um acordo, um contrato com Yevgeny Prigozhin Uh, que uh, poderá ser rentável para ele, naturalmente, porque a verdade é que o governo estará, acaba, acabará por uh, delegar ou por, sub, por contratar uh, uma empresa uh, privada, uma entidade privada para prosseguir funções que uh, te, deve ser o Estado a cumprir, mas por uma questão de conforto, de comodismo e até mesmo prática, é mais vantajoso para o Estado no momento celebrar esse tipo de contrato com uh, Yevgeny Perigosa. Portanto, Será por aqui que uh, Perigozinho continuará a ter influência e continuará a ter peso? Uma outra hipótese que se discute para também poder ocupar esta zona de tampão uh, e que tem sido identificada uh, a seguir cada vez mais para o norte em direção a Belgrado é uh, o grupo Ahmad, que é liderada por uh, Kadirov, como sabem. Portanto, uh, se nós temos... A Kadir a, validar, a liderar juntamente com os Chechenos uma força desta natureza. Claro que o que é que isto vai obrigar? Por um lado, ao desempenhar funções de controle ou quase monitorização da fronteira e garantir que há uh, a proteção das, das fronteiras, estas entidades, tanto o Grupo Wagner como a uh, Ahmad, vai acabar, vão acabar por perder a sua importância no conflito armado propriamente dito, porque acabam por desempenhar uh, funções de vocação muito mais passiva. Mas, por outro lado, acaba por, acabam por ser também funções de extrema confiança e que podem ser também, simbolizar também, que uh, são grupos que são extremamente confiáveis e ganhar uma tremenda reputação no país Uh, na Rússia, sobretudo, se uh, almejarem a garantir a proteção desta população com relativa eficácia. Ora bem, isto para vos dar conta uh, dessa situação envolvendo potencialmente o Grupo Wagner, do plano que Vladimir Putin tem aqui em mente, e ao mesmo tempo, ao que ser criada essa zona de tampão, se repararem, essa zona de tampão ficará também muito próxima de qualquer abordagem que possa vir a ser feita Uh, a Kharkiv no futuro, seja um futuro próximo ou seja um futuro ainda mais distante. Porque, já tendo posicionadas as forças que já têm a rotina ofensiva da frente ucraniana, como é o caso tanto do Grupo Wagner como da Ahmad, isso significa que, ainda que temporariamente desempenhem funções de vocação estritamente passiva ou defensiva, ou reativa, por assim dizer, para, uh, o que nós poderemos acabar por, por retirar de, uh, deste tipo de destacamento é que tanto uma como outra possam depois vir a ser usadas com relativa facilidade e mobilizadas para uma frente em direção ao Kharkiv. Isso pode ser muito importante porque uh, neste momento em Arteomovsk, uh, por exemplo, quando nós olhamos para a frente de Arteomovsk, é, é também curioso uma vez mais, Uh, nós olhamos para este aspecto e eu vou mostrar-vos o que é que basicamente se passa mais aqui para sul, porque uh, mesmo aqui para sul, uh, vejam que nós continuamos a ter, tanto em Lugansk como uh, mesmo em Donetsk, nós continuamos a ter um conjunto de uh, frentes e reparem aqui que uma vez mais aquilo que eu vos, falei, que eu vos tenho falado nos últimos dias. Vejam aqui, uh, praticamente a uns 10, 20 quilómetros de Severa Donetsk, uma localidade que é Iblizichansk, duas localidades de quem uh, nunca mais se falou, uh, das quais nunca mais se falou uh, aqui no Ocidente, uh, e que não fica muito distante de uh, Slaviansk também, mas vejam que nós temos aquilo que eu já vos falei há vários dias, reparem que tem uh, o traço, o traço já de verde, com um tracejado uh, branco e uh, depois aquilo que, e, e aquilo que nós vemos é que para o lado direito nós temos então uma área preenchida a vermelho, que é a área que a Rússia controla, 
E depois nós temos, falta uh, esta área tracejado. Vejam que os russos continuam sem recuar, mas existe aqui o interesse em conseguir uh, controlar aquilo que são não são verdadeiramente colinas, já é uma área quase montanhosa ou semi-montanhosa, mas pelo menos com alguma altitude, e que permitirá uh, aos russos praticamente fechar a zona de fronteira que separa Lugansk de uh, Donetsk. Vejam que falta este, apenas este mínimo, e vejam ainda que uh, tivemos aqui ainda hoje um incidente, o que mostra que os russos também estão ativos em todo o lado, não são propriamente só os ucranianos que estão a conduzir contra-ofensivas, mas vejam que depois nós continuamos a descer um pouco mais até chegar à área de uh, Arteomovsk e, basicamente, quando nós começamos... Vejam que... Onde é que ela está? Que eu já a deixei fugir. Eu já a deixei fugir. Deixem-me ver por aqui, porque por aqui vai bastante melhor, vai bastante mais rápido. Mas, uh, isto para vos mostrar, uma vez mais, que uh, há muito pouco aqui uh, para os russos conseguirem fechar, ainda temos aqui mais uma área, mas temos ali mais uma ponta em baixo, como eu tive a oportunidade de vos mostrar, onde vocês conseguem perceber que, uh, vejam que continuam a ter aqui mais incidentes uh, em praticamente toda a frente de uh, Lugansk. Eu estou a continuar aqui a subir já para vos mostrar Uh, isso mesmo, mais um, uma vez mais, e do lado ucraniano. Vejam que nós temos estes incidentes predominantemente no lado ucraniano e depois, naturalmente, que eu uh, já vos venho mostrar aqui, o, outra vez, a, a tal situação na região de fronteira entre uh, Lugansk e Donetsk, que também foi alvo de uh, um conjunto de uh, ataques. Tivem, tínhamos ali Lysychansk, Uh, temos ainda e, finalmente, podemos vir aqui, então, para Donetsk. Vejam que o que nós temos é já Bahmut, a antiga Bahmut e atualmente Artyomovsk, uh, completamente uh, preenchida e ocupada pelas forças uh, russas e pró-russas, uh, ainda com o Grupo Wagner também aqui presente nas imediações, e depois nós acabamos por ter, mais abaixo, além dos russos terem denunciado várias tentativas de ataque, vejam que aqui, entre esta zona, a branco, este tracejado branco, entre o tracejado verde, isto, só, isto é área basicamente uh, sob disputa, uh, e é uma área que é uma área cinzenta, por assim dizer, e considerada uma terra ainda de uh, ninguém. Mas, se nós continuamos a ter, reparem que aqui continuamos a, a ter um pouco mais do mesmo, mas os russos vieram dizer ainda hoje que repeliram dois ataques, aqui estão eles, foram conduzidos dois ataques a Kliashevka, muito perto de Kliashevka. Vejam esta chama, vocês provavelmente, eu não tenho outra forma de vos conseguir mostrar no um momento, mas vou ampliar para vocês verem que está aqui uma chama. É a sul de Arteomovsk. Houve mais uma tentativa de ataque, houve várias tentativas de incursões das Forças Armadas Ucranianas e foram todas elas repelidas uh, por parte dos militares russos que estão presentes no terreno. Portanto, mas é para vocês verem como é, estas, isto não houve um esquecimento e a partir de agora as partes desistiram destas duas frentes. Isso não existe, isso não se verifica, as coisas não são assim. Uh, aquilo que se passa depois na prática é exatamente aquilo que uh, eu, vos, eu vos tenho referido, que é termos depois um conjunto de áreas que uh, acabam por justificar uh, confrontos, maiores confrontos, um, maior, um aumento das hostilidades. Portanto, nós vemos aqui a ver de uma vez mais, espero que consigam ver, deixem-me ver se, eu, se vocês aqui conseguem ver desta imagem, mas uh, sim, você, eu continuo aqui a descer, vocês continuam a ver... Uh, essa imagem. Vou aproveitando e pedindo uma vez mais para que cada um vá deixando uh, o seu gosto, vá deixando o seu like, uh, são extremamente importantes para ajudar o canal a ter projeção, quer agora durante o direto, quer depois, portanto, mas venho uma vez mais mostrar-vos então uh, que uh, depois nós temos uma progressão também dos russos como veem, nós temos este tal tracejado. Quanto mais grosso e quanto menos tracejado estiver, quer dizer que mais estável está em favor de uma determinada posição. Mas vejam que, mesmo aqui ao longo de toda a frente, 
nós, aquilo que temos uh, em grande parte dessas frentes é uh, praticamente uma frente estável. E depois, nós acabamos por encontrar nestas mesmas zonas, nestas regiões, uh, um conjunto de outros incidentes, vejam que uh, temos mais, eu vou-vos mostrando ainda mais incidentes que acabam por, por se verificar, e eu agora vou pôr um pouco em tamanho mais reduzido, para vocês poderem ver que, uma vez mais, continua a haver atividade intensa nos dois sítios que nós temos falado uh, ao longo dos últimos dias. Vejam que uh, aqui nós temos, nas cidades, uh, vejam, acima da linha do tracejado verde e já muito perto do tracejado vermelho que aqui se encontra e que demarca, neste caso delimita, a fronteira administrativa da região, propriamente dita, de uh, Zaporodje, e vejam que, um pouco abaixo, vocês veem logo aqui algumas chamas uh, junto ao local onde fica a cidade de Zaporodje. É diferente ter a cidade de Zaporodje também, uma vez mais, da região de Zaporodje. A região de Zaporodje, uma boa parte dela encontra-se sob controle e domínio russo, enquanto uh, a cidade de Zaporodje uh, não está uh, sob controle russo de momento. Mas isso não é invalida que, como vocês podem ver, Uh, vêm ali algumas chamas, explosões, o que significa que foram conduzidos vários ataques contra esta cidade ou contra as suas imediações. O que poderá ser sinal, uma vez mais, de que ali se que encontrava é, é concentrado um depósito de armamento, de munições, algum tipo de acortelamento ou de concentração de militares, de uh, altas hierarquias e uh, políticas e mili militares uh, ucranianas, e é isso que justifica estes ataques fora da zona de uh, contacto, porque, se repararem bem, é exatamente nesta zona de Zaporodia, vocês conseguem ver uma estrada que eu vou começar a ampliar. Vocês veem que existem pelo menos duas grandes estradas que conduzem uh, depois já para a zona principal da chamada uh, da linha de contacto. Podem ver a diferença entre o espaço preenchido a vermelho e o outro espaço acima das linhas verde e branca, e que já não está a vermelho. E é, são essas duas estradas que, à partida, abastecerão as frentes e as posições ucranianas, já neste lado sul, que vem com duas chamas junto à linha de contacto, e que colocam em perigo as posições dos russos e também as áreas que estão protegidas neste momento pelos, uh, pelos russos. O que é que eu gostaria de vos frisar quanto a este aspecto específico? É que ainda hoje nós tivemos notícias de uh, Volodymyr Zelensky que veio dizer que uh, os ucranianos conquistaram mais uh, três aldeias e assumiram o controle de mais três aldeias. São eles, Lokova, uh, Levadnia e também Navadarivka. Quanto à primeira delas, que é Lokov, eu posso desde já mostrar-vos que um, essa mesma área, deixem-me ver se eu vos consigo agora mostrar onde é que ela se encontra, é aqui para baixo, portanto, nós acabamos por ter, uh, vou aumentar, vou expandir isto mesmo para que vocês possam perceber que é um canto aqui muito, muito pequenino e que como veem, Lokovia é esta área que fica aqui mais abaixo, está aqui escrito em Cirilo, Lokovia. Vejam que os ucranianos alegam estar a exercer o um controle sobre uh, essa mesma área. E qual é que é aqui a, a, a nuance? É que nós não temos ainda confirmação de conquista deste território e nem tão pouco temos qualquer tipo de registro ou de incidente que se tivesse verificado aqui em Lokovia. Ou seja, isto significa que esta alegação de que os ucranianos controlam uh, esta, esta povoação de Lokovoy uh, é por si só, uh, de momento, para já falaciosa. Não é possível afirmar uh, que isso tenha acontecido, uh, o que pode ser interpretado pelo lado ucraniano como uma forma de, nesta zona, não estarem sujeitos ao fogo uh, dado pelos, pelos russos Uh, que, com que habitualmente seriam recebidos, os russos não recuaram também, mas uh, em Lokovoye, uh, eles acreditam, os ucranianos, que poderão, uh, dentro de algum tempo, assumir esse controle. Uma vez mais, continuamos aqui a assistir ao somatório das, das aldeias, ou seja, continuam-se a somar aldeias 
E é importante perceber uh, que, por um lado, isto do ponto de vista público, tem o interesse de uh, que as pessoas animicamente acreditem que a Ucrânia, em termos quantitativos, ao, ao somar, primeiro começou por conquistar uma, uma aldeia, depois conquistou, afinal já vem quatro, depois agora no, último, no dia 2 já comunicam que vão em sete. Isto é mais uh, conversa para uh, o público geral, porque as pessoas acreditam que cada vez mais os ucranianos estão a conquistar território e estão a expulsar os russos. Mas o que é importante perceber é se do ponto de vista operacional faz sentido um, estas mesmas alegações uh, que os ucranianos fazem uh, sobre uh, estas conquistas e alegadas conquistas territoriais. Muitas delas não são verdadeiramente conquistas territoriais. Ou pelo menos ainda não estão confirmadas conquistas territoriais. Portanto, o que eu gostaria de uh, depois vos mostrar era que aquela era a primeira frente onde se encontra, de facto, uh, uma povoação ou uma aldeia que os ucranianos dizem que uh, passaram a controlar. E depois temos aquela frente, que é a frente tradicional, ou seja, aquela que está mais quente e onde estão a verificar-se mais confrontos, é a zona que fica ainda em Danetsk, mas fica na fronteira já com, uh, entre Donetsk e uh, Zaporozhye. E reparem que, uma vez mais, aliás, vocês podem ver uh, esta tremenda mancha cheia de letras, de símbolos e de um conjunto de incidentes, uh, nós conseguimos ver então o quê? Desde logo, aqui no lado esquerdo, uh, Levadnoye, que, reparem, aqui em Levadnoye, é este sítio praticamente onde está aqui a chama. Vocês veem, julgo eu, o tracejado, deixem ver se assim já vem melhor, o tracejado vermelho, a diferença entre o tracejado vermelho e o tracejado verde, uh, sendo que, neste caso concreto, pois temos ainda mais para trás um tracejado de cor de laranja, que é, tudo isso são áreas que estão altamente instáveis, mas há uma coisa que se pode confirmar, é que o vermelho, a mancha, o espaço preenchido totalmente a vermelho, são áreas controladas pelos russos. O que significa, neste caso concreto, que, uh, para todos os efeitos, os russos uh, podem estar a tentar reagir, aliás, tanto com as notícias que eles assumiram e que disseram no dia de hoje, os russos estão a conduzir ações ofensivas, uh, exatamente em Levado Noia, uh, é neste espaço que aqui vem, que até parece ter um quadrado branco entre o tracejado vermelho e o tracejado verde, é aqui que fica Levado Noia. Ou seja, esta é a outra aldeia que os ucranianos, ou a povoação que os ucranianos alegam ter conquistado. Uh, e depois, se entrarmos uh, nesta área, uh, que é a área que realmente está uh, mais forte, nós vemos que uh, as coisas continuam, de certa forma, como que estáveis face ao dia de ontem. O que não significa que, por um lado, os russos estão a perder, ou que os ucranianos também possam estar a perder algum tipo de posição. Aquilo que, aquilo que se pode concluir é que estão, efetivamente, a haver ataques que estão a ser conduzidos uh, pelas duas partes, estão a disputar este, este território. E os russos vão tentando aproveitar as vagas de abertura uh, que vão surgindo em função das condições climáticas que vão ou não uh, se desenvolvendo no terreno, e a partir daí começam a descarregar para todos os efeitos. Uh, vejam que nós temos aqui até uma das indicações, é mesmo já chamar a uh, batalha em Staromavayoskoye, Staromavayoskoye, ah, esta localidade é muito difícil, Staromavayoskoye, uh, é exatamente nesta localidade que se está a verificar, uh, que estão a verificar batalhas. Uh, temos vários ataques também com sendo repelidos, Uh, pelo lado ucraniano e também, depois aqui também, pelo lado russo. E esta frente lá está, isto é considerado uma frente extremamente quente por causa disso, porque uh, está a ser tremendamente disputada, mas não estou ainda a ver existir avanços. O que é que os russos, para todos os efeitos, podem estar a, a tentar uh, criar nesta mesma zona? Eu já vi alguns comentários, e a meu ver parecem comentários Uh, de quem quer ver o copo meio cheio a todo o custo, que é o de, de comentários que sugerem que os russos estão a criar estão a criar desde o passado domingo e de forma intencional uh, um caldeirão nesta zona onde vocês veem uh, este, este círculo aqui a brilhar junto à batalha de Staromayoskaya 
Um, e é, é que estão a tentar criar um caldeirão, se vocês repararem, do lado esquerdo, vocês veem que temos quase a formar-se uma espécie de corredor. E que com esse corredor e com essa área que os russos uh, ainda controlam, vejam que nós temos aqui um tracejado de verde mais para cima, e esse tracejado de verde não está necessariamente preenchido, uh, o espaço não está preenchido a vermelho, o que significa que esta parte está a ser disputada Uh, porque os ucranianos também estão a atacar fortemente os russos nesta área e porque corre-se o risco, para, de, 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 de certa forma, de os russos perderem o controlo uh, que têm sobre esta área territorial. O perder o controlo não, quer, não significa que esse controlo passe definitivamente a ser assumido pelos ucranianos, quer dizer que pelo menos os russos já não serão totalmente capazes de uh, garantir o controlo sobre esta área territorial. E onde vem aqui este ícone de um soldado com um circo, uma esfera que vai aumentando, vai se expandindo, como se fosse a fazer ali um sinal de alerta, ou seja, que é onde estão a decorrer batalhas neste momento e acredito que ao longo da noite pode, possamos vir a assistir e a ter uh, outras notícias relativamente a outras batalhas que, que se possam também vir a desenvolver. A verdade é que uh, há quem sugira que os russos estão agora intencionalmente a criar um caldeirão. Eu não acompanho essa visão. Porque parece uma forma, lá está, assim como os ucranianos tentam apresentar junto do público uh, uma visão uh, motiva que seja motivadora, que mostre que as coisas estão finalmente a arrancar e a correr como deve ser, do lado russo existe uh, o mesmo tipo de iniciativa. O que, o que não tem de ser necessariamente desencadeado por alguém ligado ao poder, mas às vezes pode ser pelos tais canais de analistas de, de, de guerra e... Uh, repórteres de guerra que estão uh, nas frentes e que depois sugerem estas coisas também para motivar de certa forma o público russo de que não estão mesmo a perder nada, isto é tudo intencional e isto vai ser rapidamente reconquistado. E as coisas não são assim. Eu acredito que os russos possam tentar de certa forma a reforçar as áreas laterais que nós aqui vemos e agora sim tentar, de certa forma, arrastar os ucranianos ou formar um caldeirão, um cerco, um autêntico cerco muito mais vasto, em torno de um conjunto de posições ucranianas que aqui se encontram e que tentam tomar o controle definitivo, quer sobre a estrada, quer também sobre o rio que passa junto a estas mesmas zonas. Mas daí a dizer-se, desde domingo, que isso está a ser intencional, bom, os russos, aquilo que assumiram oficialmente foi que, no domingo, as condições atmosféricas não favoreceram nada que os russos pudessem desencadear ações naquele instante e que for, for, houve lugar a uma retirada estratégica, um recuo estratégico, para que uh, pudessem depois esperar por uma melhoria das condições uh, climatéricas e depois sim avançar para essa contra-ofensiva. Essa, essa tentativa de recuperar este território continua em curso e agora, pelo que acredita, é que possa haver, e sim, uma intenção de, já que a situação é esta, então de os russos tentarem constituir um cerco à volta dessas posições ucranianas. Depois nós temos aqui o outro ícone, mais para a direita, Uh, como vem também de um soldado e com uma esfera também, com um círculo que se vai formando, vai se ampliando, vai se expandindo, como se fosse também marcar outra alerta, e que já está um pouco desviado daquela, daquele principal epicentro dos, conflitos, dos confrontos. E uh, a que é que isso se deverá? Deve-se ao facto de, se repararem, nós temos entre estes dois ícones e entre estes dois círculos, nós temos um, um traço preto, que se atravessa no meio dos dois, de cima para baixo, e que cruza também o tracejado verde. E depois nós temos uma inscrição T0518, que é nada mais, nada menos do que uh, uma estrada através da qual os russos acreditam que, uh, não só através desta estrada, mas através de um conjunto de outras posições, que os russos acreditam que os militares ucranianos estão a receber apoio uh, e estão a ser abastecidos. Ou seja, existe o interesse dos russos de criarem aqui uma zona de pressão e de conseguirem destruir e neutralizar todo o tipo de uh, ações e incursões que possam haver com o sentido de, e com o propósito de dar apoio ou de abastecer uh, as posições ucranianas junto 
a estas mesmas aldeias. Vejam que já aqui em, mais a norte, vocês veem aqui uma área quase que parece com uma explosão e com mais um, uma espécie de incêndio, que é uma área onde ou fogo, um disparo de motor, de míssil, qualquer coisa. Uh, e uma vez mais, esse é outro, essa é outra rota seguida para a cadeia de abastecimento cá mais para sul, onde se encontram uh, neste momento uh, o epicentro dos combates. Uh, isto é para vocês conseguirem perceber, basicamente, o que é que nós estamos a ver no terreno. Vamos ver amanhã qual é que será, uh, efetivamente, o ponto de situação que uh, vos posso dar relativamente uh, a uma situação desta natureza. Mas eu gostaria de uh, frisar ainda que nós temos de olhar para... Uh, a senhora Ilia Mega, por exemplo, faz aqui uma observação curiosa. Como disse o Perigoso, e na tática que resulta neste, neste conflito, não é fazer caldeirão, mas cortar pedaços uh, do território e avançar passo a passo. Portanto, e, uh, mas esta tentativa do caldeirão pode efetivamente desenvolver-se aqui, mas mais como improviso como outra coisa. E é curioso nós olharmos para as palavras de Vladimir Putin, porque o próprio Vladimir Putin veio dizer que Uh, os objetivos desta operação militar especial e a situação, a abordagem no terreno é, e sim, uh, uma forma, vai-se alterando em função dos acontecimentos. E isto é curioso porque, mesmo a questão relacionada com os objetivos estratégicos e com a forma como a abordagem vai mudando e vai sendo dinâmica, permite também de ver aquilo que eu já vi ser sugerido ao longo do dia de hoje, é que os russos, neste momento, estão concentrados apenas em suster as principais investidas da, dos ucranianos, mas que pretendem, uh, num futuro muito próximo, quando eu digo um futuro muito próximo, digo de muito curto prazo, desencadear os próprios russos uma contraofensiva que possa, a partir daí, uh, ganhar, garantir que os russos ganham uma vantagem definitiva nesta contraofensiva. Vamos ver se isso efetivamente se materializa ou não. Mas, lá está, isto são tudo sugestões, isto é com base nos acontecimentos no terreno e com base naquilo que Putin vai sugerindo. Aquilo que o próprio Putin sugere é que, se, neste momento, estão a defender os russos. Mas, como é que mais cedo? Podem, para todos os efeitos, avançar uh, de uma determinada forma. O Sr. Mikhail uh, Yurievich, agradeço desde já, portanto, Portugal e é Drúzia, uh, saúde a ele, eu digo russo e Drúzia, também, em um tom quase de, de resposta, estamos sempre felizes em vê-los. Naturalmente, também todos os russos são sempre bem-vindos aqui a Portugal, independentemente da situação de tensão que nós vivemos neste momento contra uma parte da população russa, mas são sempre mais do que bem-vindos sempre uh, ao nosso país. E eu gostaria ainda de uh, vos dar nota de mais um conjunto de notícias que uh, têm sido uh, sugeridos Uh, e que têm sido apresentados e que eu não sei se passam aqui. Bom, a primeira delas é que a Ucrânia comunicou que uh, a Rússia, na, ao longo do último dia, perdeu mais de 900 homens. Quer dizer, isto, isto parece muito honestamente que uh, são números apenas para ganharem eco na, e serem reproduzidos na comunicação social, uh, no sentido de sugerir que os russos estão a ter derrotas copiosas. Isto não faz qualquer sentido. E porquê é que não faz qualquer sentido? Desde logo porque, até hoje, os ucranianos não conseguiram, fossem que circunstâncias fossem, uh, conseguir causar baixas diárias aos russos desta ordem. Não conseguiram, nunca tiveram capacidade, nem quando se encontravam uh, praticamente naquilo que já foi a sua máxima força. Não conseguiram. Neste momento, com tropas não tão bem treinadas e em que estamos a falar de conquistas de zonas de aldeias e de alguns quilómetros quadrados, uh, ou os russos têm batalhões suicidas, e sujeitam-se a isto, ou então tudo isto é falso, não faz sentido, é desproporcional face àquilo que são todos os progressos no terreno uh, de um lado e de outro, uh, e face àquilo também que são os acontecimentos uh, no terreno relativamente ao lado ucraniano. Os ucranianos têm perdido e continuam a perder Uh, várias centenas de homens por dia, e isso depois é possível de ser confirmado naturalmente com algumas variações de números que não vou entrar aqui em números concretos porque não tem como poder avançá-los, mas a verdade é que nós conseguimos constatar que até já estão a vir reservas de Kharkiv, 
reservas ucranianas de Kharkiv para dar apoio às operações que estão a decorrer exatamente na frente desta, da de concentração destas quatro aldeias, que é o epicentro neste momento dos confrontos. Ou seja, não faz sentido que os ucranianos estejam a perder poucas pessoas, e os russos muitas, e depois os ucranianos precisam de uh, destacar reservas que estão posicionadas para outras frentes, e voltem sempre, volto sempre a recordar que, e a frisar que a manta é curta, e se se destapa, quem quer tapar a cabeça acaba por destapar os pés e vice-versa. Ou seja, não dá para esticar. E se não puxar já reservas de Kharkiv e de outras imediações, já junto à frente também uh, em Lugansk e em Donetsk, bom, então isso significa que estão com falta de elementos e que precisam de destacar também, não só de elementos, mas como de armamento, e que são necessários para, pelo menos, segurar aquelas posições, reforçar ainda mais aquelas posições e fazer pressão sobre os uh, russos naquela área, porque neste momento os ucranianos estão com tudo para conseguir segurar aquelas aldeias e para conseguirem afastar os russos daquela parede lateral que eu vos mostrei uh, e que está naturalmente numa posição de uh, controlo sobre todo o avanço e para evitar um cerco naturalmente sobre o avanço ucraniano, portanto o que uh, é uma forma também de querer evitar o cerco por parte Uh, dos russos, ou seja, se temos por um lado agora alguém que uh, poderá sentir-se confortável com o cerco montado, por outro lado, eu acredito que Perigosa tenha dito isto na perspectiva de que se criar o cerco, isto vai levar a situações como Mariupol, uh, como também se haver a Donetsk, como sabem, como mesmo Artemovsk Bahmut, em que, basicamente, depois uh, os combatentes ucranianos ficam entrincheirados uh, e a resistir o máximo possível e depois é uma questão de desgaste das operações que podem demorar vários dias, até semanas, quando não mesmo meses. Portanto, acho que poderá ser nesta perspectiva que o próprio Perigógeno entende que o cerco não é favorável nem é propício para conseguir obter resultados com uma maior eficiência. Mas essa era a instrução que eu vos queria dar e depois, na sequência destas notícias de que têm sido... Uh, transferidas reservas de Kharkiv e também da frente, das frentes de Donbass para esta zona na, na fronteira entre uh, Donetsk e também Zaporozhye. Uh, nós tivemos hoje uma notícia que, aliás, tem até uh, as imagens uh, de vídeo disso mesmo que, que o atestam, em que uh, aquilo que nós tivemos foi uma coluna de veículos blindados das Forças Armadas da Ucrânia que se preparavam para reforçar aquela coluna lateral que, na verdade, quando eu entendo por coluna lateral, uh, e já depois da coluna lateral, estou a falar de Leva de Noia, que eu já vos mostrei, uh, Leva de Noia, que é aquela que neste momento uh, está ali como se fosse isolada, é ali um cantinho que está a ser quase atacado de forma isolada, Leva de Noia. E uh, existe então aquilo que se chama de, uh, de, de colina de Vremievski, e sendo que uh, os, os ucranianos tentaram desmobilizar para lá uh, uma coluna de veículos blindados para poderem ajudar, dar apoio, reforçar as posições nesta mesma colina, e uh, foram interceptadas uh, pelos, pelos russos e foram atacados potencialmente pelos, uh, pelos russos, nomeadamente pelo grupo de tropas, uma unidade antitanque especial do grupo uh, de militares de uh, Vastok, uh, que uh, basicamente aquilo que fez foi desencadear um ataque uh, contra uh, este veículo, esta coluna de veículos blindados. E aquilo que acabou por acontecer foi que uh, os russos foram relativamente bem sucedidos nisso mesmo, usaram também, uh, conduziram esses ataques e a verdade é que depois o Ministério da Defesa da Rússia acabou por emitir uma nota uh, pública a dar conta uh, de que os ucranianos nem tiveram a oportunidade ou a hipótese de se aproximar daquela frente para reforçar as posições ucranianas. Ou seja, há muito trabalho também que os russos precisam de fazer e que uh, se traduzem em desgaste na prática para um lado e para o outro que é o de cortar as cadeias de abastecimento, cortar os reforços, cortar qualquer tipo de ações que possam uh, tornar ainda mais confortável a presença do inimigo naquelas posições, do inimigo russo naquelas posições, que neste caso são uh, os ucranianos. Depois, uh, houve também uma outra ação conduzida pelos russos, 
em uh, Zaporogia, su, uh, Zaporogia, sobretudo na zona de Makarovka, da qual eu vos tenho falado nos últimos dias, hoje por acaso não falei, mas que, em que os ucranianos tentaram continuar a progredir e avançar no terreno, uh, usaram tanques e os blindados, portanto, os, os ucranianos estão basicamente a tentar atacar com tudo uh, aquilo que tem ao seu, ao, seu, um, ao seu dispor. E aquilo que se viu e que se constatou foi que, uma vez mais, as unidades do grupo Vostokia, uh, apoiadas também pelos meios aéreos e também de artilharia, conseguiram destruir pelo menos uh, oito veículos blindados uh, ucranianos naquela, uh, naquela zona, sendo que depois, ali não muito longe, sobretudo na, junto à aldeia de Ravnopol, uh, nós tivemos também dois ataques que foram uh, neutralizados pelo lado russo, contra uh, os ucranianos e que acabou por destruir dois tanques e três veículos blindados uh, do lado ucraniano. Ou seja, o equipamento está continuando naturalmente a ser destruído. Depois tivemos também uh, em Prechistovka, uh, onde acabou por acontecer exatamente a mesma coisa. A história acabou por se repetir e sendo que quatro veículos de combate de infantaria foram uh, destruídos, bem como a esmagadora maioria do pessoal, dos combatentes do grupo tático da, das Forças Armadas da Ucrânia. E diz então, um, só o lado russo, naturalmente nós temos de olhar sempre com várias reservas para, este, para quando falamos de números, mas o balanço feito pelo lado russo só do, de, da neutralização da, das ações ucranianas nestas áreas é que a 275 combatentes, pelo menos 275 combatentes, terão uh, sido uh, abatidos, juntamente com quatro tanques, 15 veículos blindados, oito veículos e um obus uh, MSTAB, uh, que terá também uh, sido destruído. Isto é para vocês saberem qual é que é, basicamente, o ponto de situação que nós temos na frente da, do confronto entre a Rússia e a Ucrânia. Eu espero que tenham ficado uh, devidamente informados Continuo a sugerir uma vez mais todos aqueles que puderem que vão deixando o vosso gosto, vão deixando o vosso like, é extremamente importante uh, que uh, consigam dar esse apoio ao canal, consigam ajudar a promover e consigam ajudar a definir uh, a forma como este canal se acaba por impor uh, no, nesta, nesta mesma cena de informação do uh, YouTube e nesta área, nesta, neste contexto de era digital em que somos cada vez mais afetados pela desinformação como, para, como acaba por acontecer com alguns meios de comunicação social nacionais. Portanto, eu uma vez mais estava a tentar perceber se havia aqui algum outro tipo de questão que pudesse ser feita ou ser apresentada por uh, algum, algum de vocês, alguma coisa... Sr. Jorge Pereira, Sr. Henrique Maia, desde já agradeço a informação que vai dar, as suas palavras. Sr. Jorge Pereira, um obrigado também ao Sr. Jaime Baião. Mas, Sr. Jorge Pereira, se eu quero comentar o facto de os americanos querem colocar mísseis nucleares na Ucrânia, isto dito por um antigo oficial da CIA, uh, o dia em que uh, uh, eu não sei se os Estados Unidos confiariam neste momento, como a Ucrânia neste momento, a poder uh, receber uh, armas nucleares. Não, não consigo concluir que a Ucrânia seja minimamente estável, mesmo a nível de lideranças políticas, para que os, para que os uh, Estados Unidos confiem nesse destacamento e nessa, nesse envio de, de, de armamento desta natureza. Depois, uh, relativamente ao senhor André Luís Siqueira, muito obrigado. Eu recordo uma vez mais e até aconselho que visitem, que vejam, uh, o canal do comandante Robinson Farinato. Uh, onde eu estarei no próximo sábado, às 19 horas de Brasília e às 23 horas de Lisboa, uh, eu peço então que uh, vocês possam acompanhar uh, esse, esses mesmos dias, esse mesmo dia que nós vamos ter, bem como as análises do uh, comandante Robinson Farinazzo, que é, aliás, uma personalidade bastante conceituada Uh, em matéria de análise geopolítica, não só no Brasil, mas como também a nível internacional. Então, para mim, será uma tremenda honra, um tremendo prazer estar acompanhado e secundado pelo uh, comandante Robinson Farinazzo. Desde já, uma vez mais, a senhora Olga pergunta-me qual é o cenário 
de instalação de armas nucleares táticas no território da vizinha Bielorrússia a partir de 8 de julho. Entrevista de hoje ao presidente de Bielorrússia assustadora. Pois, é assim, é uma questão muito importante. Eu não sei se a senhora Olga Guedes uh, deu conta uh, da informação de que houve um treino com uh, aéreo uh, conduzido pelos, por um, pelos jogador da maioria dos Estados Aliados da NATO. Aliás, uh, dos 30, 31, foram 25 que participaram nessas, uh, nessas ações de treino. E aquel, aquilo que se considera uma ação, uma ação conjunta de treino, de dinâmica e tudo mais, uh, só significa uma coisa. Isso só significa que é a NATO a preparar-se para a guerra. Da mesma forma que a Rússia uh, dará muito jeito de poder utilizar uh, território bielorrusso para conduzir qualquer tipo de hostilidade, se entender que isso uh, poderá ser necessário. Ou seja, aquilo que nós vemos é que lentamente uh, a NATO e a Rússia uh, preparam-se para um cenário de, uh, mais grave, um cenário de maior tensão e um cenário que poderá uh, significar o início e a inclusão verdadeiramente de uh, uma guerra mundial, por assim dizer. Até agora, as duas partes vão se satisfazendo com uh, a instrumentalização, entre aspas, naturalmente, que são, são situações que nenhuma das duas quer e que não está confortável, mas uh, são situações em que ainda traz algum alento, por assim dizer, às duas partes, e que elas vão aceitando uh, a instrumentalização da Ucrânia uh, por parte da NATO e uh, combates travados entre a Rússia e a NATO através da Ucrânia. Ou seja, isso deixa, uh, isso deixa uh, algum, uh, algum tipo de margem de manobra para que uh, as pessoas, para que as partes, não se esqueçam que têm de preparar-se para qualquer mudança de planos e para qualquer eventualidade. Senhor Miguel Magalhães, uma boa noite e uma excelente continuação. E é isso que eu gostava que vocês, uh, efetivamente, também pensassem nisso. Porque isto significa que as partes, apesar de publicamente dizerem que não estão interessadas, não estão interessadas, ao mesmo tempo vão ameaçando e vão anunciando, ameaçando no sentido de uh, estarem preparadas e de estarem convictas de que, mais tarde ou mais cedo, Pode haver, o, o conflito pode escalar e pode mesmo incluir uma, uma guerra a nível mundial e à escala mundial. Ou seja, isso é um território, isso é uma, um, um assunto que não está totalmente descartado. E é por isso que, uh, do lado de Putin, uh, naturalmente a Bielorrússia aqui tem a sua posição estratégica, foi interessante também ouvir a posição da Coreia do Norte no sentido de se alinhar uh, com a Rússia, o que é muito curioso, porque se algo desta natureza se expandir e se ganhar dimensão e se vier a concretizar, a Coreia do Norte poderá ser um importante aliado na, no lado do Pacífico e logo ali junto dos vizinhos, quer Coreia do Sul, quer Japão. Uh, e, não, o, essa parte da ameaça do Lukashenko, o Lukashenko não pode fazer uma coisa dessa. Uh, Lukashenko, uh, o que eu quero dizer é que Putin se está a, a destacar as armas nucleares para o lado da Bielorrússia é porque sabe que a Bielorrússia pode ter uma importância ultra estratégica, mas, ao mesmo tempo, o próprio Putin, isto é um pouco como os, como os Estados Unidos querem colocar armas na Ucrânia. Só alguém fará uma coisa destas. Putin não está louco ainda. Putin só aceita colocar armas nucleares na Ucrânia, na, na Bielorrússia, se tiver a certeza absoluta que consegue controlar o seu uso, o que significa que isto não é simplesmente transferir armas para a Bielorrússia, já boa sorte a Lukashenko e que faça uma boa gestão daquele material. Putin não é estúpido. Putin não vai fazer isto. Por melhor que seja a relação com Bielorrússia, com China, com Coreia do Norte, com a Arábia Saudita, com quem quiserem, uh, Putin nunca na vida iria confiar Uh, transferir uma arma nuclear que fosse, uma ogiva que fosse para a Bielorrússia, ou lançadores, o que é que fosse, sem ter a certeza de que consegue utilizar, uh, uh, contro de que consegue controlar a 100% a sua utilização pela Bielorrússia. Uma boa noite, Sr. Magno Alves, e um abraço também para, para o Brasil. Já vi também que vamos ter também aqui muitas pessoas uh, no Brasil, na Bahia também, 
uh, quem eu desde já aproveito e, e saúdo, e saúdo todos os outros também que forem entrando de basicamente todos os lugares, não só do Brasil, mas de muitos outros pontos. Eu, o meu forte abraço para vocês, muito obrigado por seguirem, por acompanharem, por continuarem a fazer parte e agradecer ainda mais uh, este mesmo uh, este mesmo canal que cada vez ganha mais dimensão. Mas isto era para vos dizer uma vez mais, insistir neste ponto, Putin não vai confiar armas nucleares a terceiros países uh, sem ter a certeza que vai continuar a ter o comando sobre elas. Uh, aqui, portanto, Lukashenko é ameaçado. Se o seu território for ameaçado, que dá uso a armas nucleares, isso significaria, desde logo, que uh, Putin não tem o controle sobre, sobre essas mesmas armas e que... Uh, Lukashenko, basicamente, aquilo que iria fazer era arrastar, indiretamente, era estragar tudo aquilo que tinha sido construído até agora e arrastar uh, Putin e a Rússia para um conflito que os, que os mesmos têm feito de tudo para adiar até o momento, porque não há interesse da Rússia em fazer uso de armas nucleares. Há a perfeita noção de que o uso do nuclear é péssimo para todos os envolvidos e que ninguém ganha verdadeiramente numa, num, num conflito nuclear, portanto, é... é é, é mais importante do que nunca frisar um aspecto dessa natureza. Senhora Maria Ribeiro, uma boa noite. Muito obrigado por continuar a seguir pelas suas palavras. Também é uh, extremamente importante. Depois, o Sr. Jorge Pereira diz ainda não existe capacidade do Ocidente para fazer frente à Rússia. Se colocarem os pés na Ucrânia, os soldados do Ocidente uh, serão varridos. Bom, já existe presença de uh, militares ocidentais lá. Senhora Alice Schuch, 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 ou Schuch? Acho que é Schuch, ou Schuch porque parece ser mais alemão, peço essa desculpa pela, pela pronúncia, mas eu com as línguas germânicas não sou nada, nada, nada bom. Mas mandei já um boa noite para a senhora Alice e também para o Rio Grande do Sul. Vai um forte abraço e também para todos, todos aqueles também que se encontram em Portugal, aqueles que se encontram na Rússia também, como vimos há pouco o senhor Mihail, exatamente nesse sentido. Ora bem, eu desde já agradeço uma vez mais o facto de terem estado aqui presentes, o facto de terem acompanhado mais esta análise, mais este direto, Uh, que surgiu praticamente uh, em cima da hora. Uh, sim, eu acompanho o pensamento da senhora do PC Pedroso. Eu acredito que não vai haver nuclear, pelo menos para já. Mas isso não quer dizer que as partes não se devem preparar para. E a verdade é que uh, é o que Putin está a fazer, é preparar-se para e, ao mesmo tempo, a ação que nós tivemos ainda hoje uh, com as forças aéreas de pelo menos 25 países da NATO no dia de hoje, as manobras que foram uh, desencadeadas hoje são formas de olhar a máquina para que, se ela for utilizada, para que a máquina esteja devidamente preparada e oleada. Lembrem-se disso. Isto não é só uh, uma mera ação de treino e de coordenação uh, conjunta. O Sr. André Luís Sequeira, se eu acredito, se essa guerra escalasse, se eu acredito que Portugal poderia ser atacado, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Até se calhar seria, teria um interesse muito maior do que alguns outros uh, países. Por exemplo, uh, por exemplo uh, nós temos de pensar que Portugal tem um conjunto de territórios que estão muito mais, em, num ponto muito mais no, no ponto mais ocidental da Europa. E se por si só, se nós, uh, se nós acrescentarmos ainda, além disto, mas se nós acrescentarmos ainda o facto da importância que a base das lajes nos Açores, a que os Açores tiveram na altura para a Segunda Guerra Mundial e a forma como até os Estados Unidos uh, ponderaram, e isso está documentado, ponderaram tomar o controle da base aérea de, dos Açores uh, para poderem utilizar em favor dos seus objetivos uh, militares durante a Segunda Guerra Mundial, caso Salazar não quisesse ceder a base das lajes aos Estados Unidos, porque andou durante muito tempo a uh, enrolar, por assim dizer, e adiar essa, essa, essa mesma colaboração e essa partilha da base das lajes. Uh, Portugal, logo por aí, acaba por ter um interesse primordial, porque é, talvez, em termos territoriais, a melhor forma de chegar aos Estados Unidos através do Atlântico. Depois, Portugal pertence à NATO. Depois, Portugal tem sido extremamente ativo e com um apoio quase praticamente incondicional àquilo que são uh, o, o, as instruções uh, preferidas pelos Estados Unidos e também uh, para todos os efeitos, uh, para todos os efeitos, uh, conseguir também 
ser um parceiro num conjunto de outras áreas. Ou seja, eu acredito que Portugal pode uh, efetivamente constituir um alvo, um dos alvos privilegiados uh, em caso de eclosão da guerra uh, entre o Ocidente e uh, o Oriente, que já não é só a Rússia, é um conjunto de uh, outros países também. Uh, ressalvo aqui ainda que o Sr. Luís Pacheco, que de facto diz que eu partilho uh, os meus conhecimentos à bordo, agradeço sem sombra de dúvida, isto que fique sempre presente é que toda a gente que aqui entra, ninguém, eu, aliás, se repararem bem, eu nunca peço contribuições em donativos, eu digo só que quem quiser, de livre e espontânea vontade, fazer algum tipo de donativo, pode fazê-lo por MBWay, Revolut, Paypal e também por YouTube. Pode fazê-lo por essas formas, mas, como veem, não é por aí que eu deixo de responder às pessoas, que eu deixo de interagir com as pessoas. Aliás, nunca me preocupo se recebo aqui um euro ou se recebo 100 ou 200 euros. O que interessa é que cada um dê na medida daquilo que sentir que deve dar e quando sentir que deve dar e se sentir que deve dar. No mais, a grande riqueza do canal e a verdadeira riqueza do canal é poder contar com a presença de todos. Os gostos, as partilhas, tudo aquilo que ajuda a dar projeção à mensagem, isso acaba por ser o mais importante. A, a, a questão e o aspecto financeiro, naturalmente, que é uma forma também de reconhecimento e de agradecimento. Mas o verdadeiro agradecimento, eu vejo aqui com o vosso entusiasmo, com as vossas questões, com as vossas palavras, ou seja, é por aqui, ou seja, nunca vou negar o que quer que seja a, a qualquer pessoa que não faça o seu donativo. Naturalmente, quem fizer esse tipo de contribuição, naturalmente que acaba por ter aqui uh, um destaque distinto, uh, quer em termos não só de interação e de prioridade, quer também um conjunto de outras coisas, mas eu nunca nem é como vocês sabem e não me venho aqui do princípio ao fim de pedir, venho apenas a agradecer. Aliás, eu aproveito e agradeço todos aqueles que têm feito desde sempre e que ainda ontem e hoje fizeram uh, as contribuições, quer por MBWay, quer também por Revolut, quer pelo YouTube e quer também por Paypal. Portanto, são extremamente importantes e são também, voltem a existir, uma forma de uh, reconhecimento. Isto para vos dar conta uh, da situação que nós temos atualmente e eu por hoje ficaria uh, por aqui e espero encontrar-vos outra vez uh, amanhã uh, para onde nós poderemos... Uh, nós poderemos, para todo, nós poderemos amanhã dar outra vez conta do ponto de situação deste, desta contraofensiva ucraniana uh, e, ao mesmo tempo, vamos ver como é que evolui uh, a situação na frente entre uh, a, a linha de fronteira de Donetsk e também de uh, Zaporozhye. Desde já eu faço votos de uma excelente noite a todos e amanhã aqui nos veremos novamente. Um abraço a todos.